说若已分分，星河皆几番聚散。我偏要追逐这曙光，任天才天暗，围绕在你我之间，永恒的誓言。浩等人恐怖的发挥，令萧炎对接下来的比赛多了一份谨慎。临时改为大混战的最后一轮淘汰赛终于开始，身披异火的萧炎依靠脱离玄重尺的急速攻击，力压强敌白山。胜利在望之际，萧炎竟突遭晋级危机。萧炎，看见没？连老天都在帮我。啊、萧炎哥哥，你放心晋级吧，我会拦住他们。我会尽快。你若是想来，尽管上，我不会再有半点留守。旭儿学妹，你。萧炎正在突破晋升，一旦他晋升成功，实力又将大涨，到时我们各自为战，断然不会是他和薰儿的对手。难道你们想看到萧炎实力大增，赢得前五，再进入藏书阁赢取奖励？现在我们已经不是他的对手了，若他变得更强，我们就再无赶超的机会。别忘了，萧炎可是我们共同的敌人，趁现在萧炎没有反抗之力，我们合作把他撵出局。好。跟我一起上！你是我的。怎么，想联手？希儿，你放心，我可不会相让你的，只是想把你身后的家伙撵出去。没错，还请薰儿学妹暂且避让一下。你们尽管来试试。雪儿，你让开，别护着那家伙。三打一，卑鄙！他们也不算违规。希望雄儿能扛过去。只要萧炎晋级成功，一切便好了。武晴，你这新模式漏洞太多了，连三打一也出现了。规矩之下皆为律法，只要他们没有违反规则，我们就无权干预。就看萧炎自己的造化了。希望吧。动手吧，不能再拖了，不然萧炎很快就会晋级成功。薰儿学妹，抱歉了，今天这家伙必须出局。动手！哎，金光掌。
需要。白山，你敢伤他？我只想对付萧炎，是需要人为自己为了护他而受伤的，这怎能怪我？不必假惺惺，白山。今日你若是能毫发无损的离开比赛场。我萧雪就此离开迦南学院。接下来的事，交给我吧。向阳哥哥，他们可都是五六星大斗士。放心，今天若是你们能够安然无恙的走下擂台，我萧炎从此不再踏进迦南学院半步。口气倒是不小，就算你现在晋升六星大斗师，想要以一敌三，我看你是自取其辱。薰儿受伤并非我本意。打败你后，会让白山付出代价。哼，也算我一个。不劳费心，等打败了萧炎学弟，我自会退出，向薰儿学妹赔罪。现在说这些，太晚了。暂时提升实力的秘法吧。现在的小鹿，怕是已经具备了斗灵实力。不过看白山三人所施展的斗技，明显也并非是普通之物。这比赛恐怕有些僵持，我看未必啊。熏儿受的伤，我要你们加倍偿还。萧炎究竟施展什么恐怖斗技，竟然强到这种地步？武汉，武家，给这个自大的小子一点颜色瞧瞧。说，两种火焰叠加产生的威力，应该远比现在的强大才对。难道？没错。若不是萧炎刚刚控制了这恐怖火莲的威力，恐怕场下这三人。
的确很狂妄，不过却没什么好下场。该死，早知道不该替你煽动。这萧炎，我们根本惹不起。他很强，比我们都强。再强又能如何？在我们三人联手一击之下，他就算能活下来，恐怕也要断胳膊断腿。是替熏儿还你们的，若是不服，随时奉陪。嗯，是吧是吧？心儿哪有这么弱，皮肉伤都算不上。不知道这淘汰赛现在可算结束？如果不算的话，我还可以继续。算，当然算。<咳>我宣布，此届内院选拔赛到此结束。前五强诞生，分别是武家。白山、吴昊、萧薰儿、萧炎。哇！萧炎！没想到萧炎竟然这么强啊！莫雷老师，赢了，赢了！今天的耻辱，我拜山定要你百倍偿还。萧炎，你给我等着！这个混蛋，下手这么重！真不是男人，萧炎，你很强，不过我相信，我一定会超越你。嗯、不知道那藏书阁中究竟有些什么宝贝？希望能得到适合自己的吧。山虎家吴昊三人被他打的，现在还躺在床上呢。哎，是啊是啊，江源学长最后那个斗技真是太强了，好帅啊！哇，小美，那不是你堂哥吗？哎，是他没错，哎，他来了。萧炎堂哥，薰儿。对了，小妹，啊，能跟我走走吗？有些事情要告诉你。我。没想不到，家族那边发生了这么多事。嗯，等我回加马帝国，我会跟云兰做好受赞成。这段时间，你尽量不要回去。嗯，我相信现在的萧炎堂哥能够办到。当年我，当年的事便过去了吧。如今我们又不是小孩子，总惦记着也没什么用。不管如何，你永远都是我堂妹。以后有事就来找我。嗯、这地方还挺神秘啊，老头，真不够意思，之前都没带我来玩过。嗯，请问副院长，这藏书阁中是否有声波斗技？嗯，声波斗技，当然会有，不过能不能遇到，就要看缘分了。啊！
本届内院选拔赛五强已经诞生，特前来领取奖励。这位小友名讳，啊，小子萧炎，见过二老。我偏亲，我如林，如火山。老夫所料不差的话，小友所掌控的一伙，应该便是在一伙榜排名第十九的青莲地心火吧。如此年龄便能够掌控一伙，当真是天赋异。本届五强比上届要好多了，还请二老解开空间锁。想提前知道后续剧情，领取福利地址，搜索豆破苍穹官方，一起为萧炎哥哥加油吧！